Mwanzi mimi nataka interview na love vibe ni uze sura pengine na tukanwa saniwa hapa kwetu kama ule junda kajala mchina na upende pengine labda inaweza ikasaidia mara pa wote na chambe ama nisema ve simba wanaibia maana sijui nitatubo vipi ama nisema na mzidi ule roki Yani yani sumbua mawazo kichwa ni kutwa na wazua oh sekundi kundi zinaboa liko gana ya kwangu la siku toboa mmoja kati ya video clip ambazo zimetrend kwenye wiki hii hapa e, miongoni mwa hizo video clip basi ni video clip ambayo inamuonesha huyu dogo ambaye yupo mbele yako sasa hivi dogo akihimba live basi na chombo chochote kile wakili dogo alitisha kinomanoma dogo anajua paka na kera alobo vibe tukaona isiwe tabu tufike mpaka tizi kwake hapa yupo kwa mshikaji fulani ambaye pia naye tutaishi naye kwa dakika chache ili atupe ufafanuzi alimpataje udogo na ili kuaje kuaje dogo mambo poa poa po. yeah. ni chefe pela ke fresh fresh labda kwa majina ukitaga nani vile ni to founder founder yeah. founder ni jina la kazi au ni jina ambalo lipewa na baba na mama jina la kazi jina la kazi baba na mama walikupa jina lile biaombe rode biaombe rode founder ulijipa mwenyewe au uliye naye sasa hivi ambaye ndo kama msimamizi wako ndo alikupa hilo jina ile naye sasa hivi ndo alinipa hilo jina right yeah kuona miaka mingapi 15 15 umeanza kuimba na miaka mingapi kana miaka 7 hivi miaka 7 yeah uliingia rasmi kwenye industry ya muziki una miaka mingapi kuingia rasmi kuingia studio kufanya kazi vitu kama hivyo ingia na 13 13 ina maana mpaka sasa una miaka miwili kwenye game yeah ulipoanza muziki ulianzia wapi uh, kwenye label au ulianza mwenyewe binafsi ah uh, mimi nianza kwenye label label yeah. label gang uh, ah naitwa family gang family gang family gang uh, ya kina ya uh, sijui bwana bochichi hapana uh, ni moja tu hivi moja lebo hivi. Right. Yeah. Na family gang ulifanikiwa kufanya kazi ngapi pale kwenye ile? Pale nilifanikiwa kufanya audio zilikuwa audio saba video kama nne hivi. Okay. Yeah. Kwenye hizo audio saba ulikuwa unaona mwanga kwenye lebo au vipi? Hapana. Hapana. Ndio. Kilichoondoa kwenye lebo ni kitu gani? Kilichoondoa da. Asi ni vitu yani ni yani siwezi hata kukuambia. Right. Yeah. Wewe bado mdogo sana miaka 15 umejikita ume kwenye muziki vipi shule? Shule naenda. Okay. Yeah. Labda haikupotezei focus nini kukomana shule. Unajua ni kubeba vitu vizuri muda mwingine inakuwa ni, ni vigumu sana. Zaidi sana wewe bado ni mdogo. Unaona? Kuseti ratiba zako kidogo kuna kwa kuna ugumu. Nyuma hapo kuna mtu ambaye anakusimamia kwenye masuala ya, ya mziki pamoja pamoja na shule au una focus mwenyewe nini ku kuseti ratiba zako leo shule kesho kwenye mziki na focus mwenyewe focus mwenyewe yeah. leo kwa zeti sound mlikutanaje na ilikuwaaje ah uh, huyu blaza kwanza alitafuta eh kuona kipaji changu ni siku hivyo akaamua kumtuma dogo wake fulani hivi right. eh dogo wake akaenda akanitafuta eh akawa maendeleo mpaka hapa right. tukaongea 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 eh mpaka hivi ndio naye. Okay. Kazi yako ya kwanza baada ya kutoka kwenye lebo ya Family Gang ambayo umesema sawa Family Gang au sio? Yeye yeah, kazi yako ya kwanza baada ya kutoka Family Gang inaitwa ni support. Ni support. Yeah. Nimekutana naye juzi juzi hapa kwenye mtandao wa YouTube sawa. Lakini kikubwa natakiwa uko mae maana kipaji unacho. Ni mm. mtu wa kwanza kukuambia una kipaji cha kuimba alikuwa nani? Mtu wa kwanza my sister ya ona gani niambia sana tu. Okay. Ya dada yako na wani wa dada yangu. Dada zako. Ya. Wapo anga. Wako wana hivi. Wana. Okay, kwenye familia yenu mmezaliwa anga. Oh, tumezaliwa watu nane. Watu nane. Miongoni mwa hao nane wewe ni wanga. Mimi ni watano. Wewe ni watano. Ya. Yeah. baada ya kuanza mziki founder sawa labda baba na mama ili jambo lilipokea aje wakati bado posho 
alikuwa ananisema sana tu. Yeah, alikuwa na mara na pondo hivi na hivi au mwana ubi. Ukona hayo na vino. Ah, nikasema tu kawaida hiyo. Okay. Eh, ila hiki ni kipaji changu. Eh, ipo siku tatoboa. Eh, ipo siku tu nikaanambia hivyo. Okay. Mpaka sasa wanisumbui. Ila ambao tu ananisitiza kabisa. Shule na kanisa. Okay. Nisiachi hiyo vitu. Right. Yeah. Bwana nakusisitiza kanisani ushiriki mara kwa mara. Ndio. Wanaingia kanisa gani? Naingia Mitonde. Mitodist. Chachi. Vipi upande wa, wa kanisani penyewe hawajakusumbua nini kushiriki kanisani na kufanya muziki wa kidunia? Wananisumbua. Eh, okay. ila nachukulia poa tu. Utalimaliza okay. vipi? Ah, mimi nachukulia poa tu. Kwenye kionjo ambacho umekihimba hapo haya umewataja wasanii tofauti tofauti unaona ili mtu uweze kuingia mjini unaamini kupitia kiki unaweza ukatoboa uka, uka mziki wako kwenda mbali hapana hapana yeah okay mana kwanza ni mana, mana kwanza mimi ni mtu ambao sitaki kiki na sitaki vurugu yote na msanii yote ya yeah, maana wasanii wote nawapenda ni waimbaji wazuri ya yeah. Lakini kwa uimbaji wako unajiona upo mwenyewe kwenye engo yako au mpo wengi? Staili ya uimbaji. Kwa hapa. Ipo mwenyewe. Kwa hapa upo mwenyewe. Yeah. Upinzani hapa no. Na pale anapotokea tuseme Nyago, Folo, Happy Boy, Avery na wasanii wengine ambao tayari washa washatengeneza majina yao sawa. Wakitamani kukuchukua labda uwe kwenye lebo zao. Upo tayari uwe. Hapa kwa nini? Kwa sababu hichi ninachopewa hapa na obla zangu. Sizani kama mtu mwingine anaweza kujitolea. Kunipa okay. kitu. Yeah. Na nje na hapo pengine hauone ukifanya kazi na hao wasanii inaweza ika ika, ika kupush, ika kutengenezea jina. Inaweza kanipush. Yeah. Na wakitamani kufanya kazi na wewe sasa sasa kuhusiana na issue ya collaboration. Sawa? Sio kukuchukua ili wewe kwenye kwa lebo za hapa pale kama kukushirikisha fulani bila shinga api uweze kutoka. Ah, mimi sijajua. Yeah. Okay. Ayo, 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 mambo yanamhusu Zed Sound mwenyewe. Ndio. Au si? <laughs> Time ambayo Zed alikuja kukuchukua, okay? Ah, umedai kuwa ali ali alimtuma mdogo wake. Baada ya kukutana na Zed, lipi la kwanza ambalo alikwambia? Aliniambia kwanza kuniona tu akasema ase ndugu na kipaji ndugu nataka kufanya kitu kama hichi na hichi na hichi akasema subiri kwanza nitaenda nitaenda kuambia ule siku ambaye nilikuwa naye kule okay. yeah mimi kumwambia kumwambia akanikubalia yeye okay. kunikubalia akakuja nikaanza piga zoezi huko nikaanza piga zoezi nikaanza piga zoezi right. ah, ila kule wakaleta wakaleta sura ambayo yani ni sura kama agiza hivi mm-hmm. so na nikaamua tu kwa kuacha hivi ukaamua okay. kuondoka lakini unaamini kupitia mziki unaweza kutengeneza maisha? Ya naamini. Unaweza kutengeneza maisha. Ya naamini kwa sababu alisemaga kipaji cha mtu ndio pesa ya mtu. Okay. Ya maana hapo yani naamini kabisa. Mia mia. Kwa hapa bongo ni msanii yupi ambao natamani one day ndoto yangu ni kuja kufanya kazi na fulani. Nataka nifanye yani za nataka nifanye kama tuseme na mundi, konde. Okay. Ya wengi tu wengi nataka uimbaji wako ni mzuri sana e, nirudie kukupa ongera nikupe ongera kwa sababu una uimbaji wa kitofauti sawa Aa, tuingie kwenye maisha yako kidogo kuna mziki, kuna maisha pia sawa in back days hapa kuna kauli ambazo ni kama zilivuja kulikuwa au ilisadikika au ilitakiwa wewe upande stage ni tarehe 30 ufanye jambo pale huko mbini kwenye uzinduzi wa IP ya mwana wafizi kwa power hiyo kama. Yeah. Ilifeliwa. Si, alifilisha kwanza mwenyewe. Right. Nyago. <laughs> yeah, nyago alifilisha. Kwa sababu alituambia ati kuna kadi. Right. Eh, tuka tumefika pale kwake. Kufika eh hivi na hivi na hivi haipo. Right. Eh, hivyo alikuwa kwanza makere hivyo. Akatuambia haipo. Ah. Po akasema eti kwamba ataprint nyingine. Ah, ila ila mimi niliona mimi ndo kuprint hapana eh nikaona eh tuka tu tumeenda hivyo akatupigia simu tupo njiani akasema mje pale nikifika pale mtasema tu speed brand yeah kufika pale kakuwa ni vitu vingine yeah okay. na kwa uimbaji wako sawa 
mbona jiona wapi baada ya miaka miwili? Ah, mi baada ya miaka miwili nitakuwa nje kwa mtu mkubwa sana. Eh. Yeah. Okay. Kwa Kigoma pekee au Tanzania? Kote. Kote. Yeah. Maji wako na kitu tofauti sana. Yeah. Au si? Founder ngoma yako inaenda kwa jina la ni support eh, na time hii hapa ndo tunaenda kufunga exclusive interview. Pengine hawa hawa ambao wanatuoch time hii hapa ndo supporters ambao wanazidi kutusupport sisi hapa tulipo. Una lipi la kuambia watazamaji wa Lobo TV lakini pia anatamani utie neno lolote kwa supporters au mtu yeyote yule ambaye atakuwa na shauku ya kusupport nini anataka mziki wako ufike mbali. Ya yeah, ningeomba watazamaji wasikose kusubscribe, ku like na ku comment ya ilo kupata ilo kwanza kupata vitu. Na kuhusu mabosi hapo ningesema nipo tayari kwa mtu yoyote ule ambaye atajitokeza kuja kuwekeza katika mziki wangu katika mziki wangu. Right. Eh na labda supporter sawa au mtu yote yule ambaye anatakiwa kuwekeza kwenye mziki wako. Anatakiwa awe ni bosi wa mwenye mwenye vigezo gani awe awe ni mtu ambaye yuko uje ana sheria gani kwanza anatakiwa awe mtu ambaye anaelewa muziki eh au ana uelewa wa muziki na ajue anafanya kitu gani e, maana kuna wengine tu wanakurupukaga e, mimi nataka ni meneji kwa sababu ya sifa so eh nataka mtu ambaye anajua muziki yani ana uelewa wa muziki eh so unamtaka wewe nataka nuna brandi kama mondi kesho na mimi tambe Nimiliki minoti ni jinadi brandi kwangu iwe genge asanifanye lipi ni tobo niwe kama konde ufanyi boy ama tangaze ndo aminioe ila iweze kan mwanzenu ninaza oh, oh. nishazunguka kila kona mio oh. nimtokane follow ni mchafu Ningilie mambo asonusu ani post picha za utupu Nona yote sopoa Ta udeda kwa aje kama ka show show ka harakati zile kama ka Aisha dai show mwanangu Zedi sound nimepatia jina au nimekosea Zed sound ndio Zed sound ndio umepatia umepatia yeah Zed wewe ni mwanamuziki uh, unafanya muziki sawa ulikuwa unafanya au bado unafanya Oh, mziki bado nafanya lakini siku hizi kidogo bado mambo ni mengi hapa katikati kwao nikaamua ku stop lakini bado nipo mule mule yani sijakata okay. eh yeah, bado njakata mule yeah. lakini kuna, kuna kuna zile kauli ambazo walimwengu wanasema kuwa msanii sawa anapokuwa active anaimba nini mashabiki wanakuepo anapopiga kimya anakuwa na, na asilimia kubwa sana ya, ku, ya kupoteza mashabiki. Wewe kwa upande wako ikoje ikoje? Uone kama ni shida kupoteza baadhi ya mashabiki. Ah, uh, walikuwa na upenda mziki wao. Ipo hivyo kwa wao lakini mimi naamini kwamba mipango na mikakati ni zaidi ya kila kitu. Kwa sababu unaweza kumuona mtu yupo kimya. Ujue kipi anachokipa anachokipangilia, anachokiplani. Kwa labda wao wanaweza kaongea hivyo lakini mimi kuna vitu vikubwa ambavyo na vipanga kwenye ukimya wangu sio kwamba ukimya wangu upo upo tu na wabana yani kuna mipango na mikakati wanakuambia ukiona sibi ko bega fanyeje unajua anatunga nini anatunga sheria yeah <laughs> founder 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 mikononi mwako sawa ulikutanaje na udogo na baada ya kukutana naye au tuseme ni kipi ambacho kilikushawishi kili kumtafuta maana dogo kwa upande wake amesema wewe ndio ulimtafuta na kipaji chake ulikionaje Uh, nakumbuka mara ya kwanza uh, nilivyotoka Dar es Salaam nimefika hapa sijui ilikuwa ni mwezi wangapi nikawa nime, nimeanzisha mazingira ya studio hapa hapa nyumbani uh, nilivyoanzishaga mazingira ya studio najua wasanii lazima waje kama wote umeona kwa katika watu ambao walikuja kama wote naye pia alibahatika kuja alipokuja mara ya kwanza dogo nikamsikiliza lakini nikapotezea si unajua ile e, nikakaushia tu nikapotezea kama sijasikia vile lakini kipindiko nime nimepotezea sio kwamba nimepotezea yani nili, nilibaki na kitu fulani e, nilibaki na kitu fulani vile ah, lakini kangoja kwa mdau bado kwa sababu kipindiko nilikuwa niko busy sana e, safari zangu za hapa na pale ya yeah. sasa nilivyokuja hivi nikaona nina muda nina muda kutosha hapa nikaa nimemwambia dogo ndugu yangu fulani hivi 
akamwambia kanitie yule dogo akaenda akamemuita ina maana toka siku ile ile siku ile ya kwanza ile ndio niligundua kipaji chake udogo kwa sababu alikuwa anaimba lakini pia anachana nikao na udogo kwa nini hivi watu waomuoni kama watu waomuoni basi ngoja mimi ni wa kwanza kumu kumuona ndio nikao nimemuona nikamsogeza karibu yangu ya mpaka leo hii nipo naye yeah dogo ni, ni mkali sana na dogo yuko vizuri sawa ah pengine unaamini kupitia huu dogo unaweza kutengeneza jambo fulani maanisha labda kipato ni uh, kupitia huu dogo sio kwanza kipato lakini mimi kitu ambacho ninachokitamani dogo afike mbali sawa eh uh, sio kutengeneza kipato kwangu mimi lakini pia natamani na, na dogo siku moja aje aondokane na ufukara kupitia kipaji chake ina maana kitu kikubwa mimi kwake sio kwamba naangalia maslahi yangu siangalie maslahi yangu yani naangalia sana sana upande wake kwa sababu uh, nimejitolea nimejitoa tu kumsaidia dogo lakini hapo hapo uwezo wangu bado haujakizi ya uwezo wangu bado haujakizi natamani sana nipate watu ambao tutakao shirikiana tutakao shikamana kwa ajili ya kumbushi dogo sana 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 tena sana ya mtu yote ambaye atakayebahatika kusikia sauti yangu hii lazima ambaye ana moyo kama wa kwangu tushikamane tuungane ili kwamba tuweze kumfikisha dogo mbali kwa sababu ana kipaji kikubwa na siku zote anakuambia uh, kipaji hata kwenye bible kwenye biblia wanakuambia kwamba kipaji ndio utajiri wako au ndio mtaji wako sasa kwa nini dogo waifukara ana kipaji kikubwa kwani familia yangaike Uh, kitu ambacho watazamaji wajui nataka niweke sawa hapa dogo ana maisha kidogo ambayo sio poa yeah, yani ina maana sio mazuri <coughs> kwa kama sio mazuri natamani sana 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 hichi kipaji chake kimuondoe kwenye ufukara huo yani mimi bado najigagaganga mimi kama mimi lakini bado 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 sijawa na, na sina nguvu kubwa ya kumfikisha mbali namsaidia vitu vingi ni mdogo wangu namsaidia mimi kama unavyoelewa mimi msanii sometimes naandika idea nyingi nazitoa mimi ambazo anafanya kama wanani support kama tulivyosikia ni support yeah lakini pia kuna kuna ingoma ambayo ame ameimba hapa hii inaitwa nitatokaje yeah nitatokaje pia nimechakachua ni yani naangalia vitu ambavyo vinaendana naye kwa muda huu umeona kitu kama hicho ha kwa nguvu yangu bado sina so kwamba nataka maslahi kwake nimejibu swali lako ndio na vipi issue ya uandishi uone kwa upande fulani uki ukiwa unamwandikia magoma ma, ma, e, tuseme mara kwa mara unamwandikia magoma sawa ni kama utakuwa unamlemaza una, una kwa pale mwingine why usio namwachia time unajitengenezea magoma mwenyewe uh, <coughs> labda ukunielewa vizuri nimekwambia ideas nyingi nafikiria mimi lakini naweza nikafikiria kitu dogo hebu tufanye tuandike ngoma fulani ni support namwambia tu title sio anielewa mzee yeah yani namwambia dogo tufanye kitu fulani ni support nenda nyumbani tulia fikiria ni support anaza kaenda huko akaja wa bro da kuna kitu hapa kwenye ni support nimeshapata kitu fulani tusikie mdogo wangu unasikiliza dogo kikali. Oh, hicho sio kikali mwanangu toa hicho weka hichi. Sio kwamba nakaa ile sijui na mwandishi no hapana. Lakini kuna sometimes pia nikiwa na idea naweza nikaandika nyimbo nzima na mpa tu lakini sio kwamba dogo ajui kuandika. Dogo anaandika. Yuko vizuri. Yeah. Na kwenye kazi ya ni support sawa. Aliandika yeye hey, mwanzo mwisho au mlipea na idea nini bwana hapa imba hivi imba hivi. Na ikiwa aliandika yote sawa. Alivoleta wimbo kuna maneno baadhi ambayo uliyatoa au vile vile alivoleta ndivyo ilivyokuwa mpaka sasa. Ah uh, ni support kuna kanza ye ile brother sorry sijui ni nini kanza ye. Sema kuna kuna bridge hapa. Bridge ambayo simnaona brother Daimo hiyo hapo. Simnaona sijui brother Diamond na yana makonde naye. Hiyo hapo nikaa nimeongeza. Yaani kama nimeongeza nitakiwa uh, tuke kitu fulani kuonesha watu kitu fulani kwamba akina Mondi akina Nandi sijui akina nani wote walianza kama yeye 
why ye sa ko nitaka tufanye kitu kama hicho nikaonesha kitu fulani pale japo kuwa aliniletea kitu na mimi nikawa nimeongezea kitu hicho ndo kitu ambacho nilichongeza tu lakini mengine yote ndio kufanya peke yake Yeah. Umeomba sana upate mtu ambaye mtashirikiana pamoja kumpush dogo kuhakikisha dogo na anafikia na, malengo yake na ndoto zake pia sawa. Labda akijitokeza mtu sawa ambaye anatamani kumsupport dogo. Akwambie bana eh mimi nitamsupport lakini platform zote za dogo natakiwa nimiliki mimi upo ready over. Uh, kwenye hilo ni mambo ya ma, maongezi mimi naye. Lakini boss kama boss au sponsor au support ambaye namtaka mimi au ambaye namtamani na, na, na mimi ni sponsor ambaye kwanza anaelewa wa mziki sawa eh? ili kwamba tukikaa mimi na yeye hey, mimi nikiwa mimi mtu ambaye huwa nakaa muda mwingi nafikiria hasa sasa hivi nimewekeza fikira zangu nyingi sana kwa kufikiria kipi dogo afanye umeona eh kwa ni mtu ambaye ana plans nyingi kwa ajili ya dogo oh, dogo atafikaje ye mpaka sasa hivi mpaka mara ya kwanza watu kumuona kwenye 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 social media mimi ndo nimefanya nguvu zangu pale sio kwamba natumia pesa ni ile tu connection najuana na watu wengi kama unavyoelewa mimi msanii so najuana na watu wengi umeona watu kibao mara ya kwanza watu kwanza kumuona ilikuwa ni kwenye kwenye EP ya ya Kina Rock Nation special ya nani inaitwaje ile 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 nani ile kundia talent music talent music yeah ikawa nimemnani pale nika nikamsogeza pale akawa ame perform right yeah mara pili ilikuwa ni kasako yeah mara ya tatu sijui wapi nimesaa kwa <coughs> sio kama natumia pesa sana uh, sana sana natumia connection kwa sababu mimi ni mtu ambaye nafahamiana na watu wengi kwa hiyo bosi ambaye mimi na yemtaka au sponsor ambaye na yemtaka cha kwanza spendi wale ma, ma sponsor ambao wanataka kwa mfano dogo analikodi nyimbo alafu wana posti kwenye account fulani hivi ambayo labda ina jina lingine tofauti na la kwake sawa stack yeah kwa sababu unajua madhara yake tumepitia mengi sana before tunaelewa <laughs> yeah kwa tunaelewa mengi yani tumepitia mengi sana ndugu yangu kama unavyojua tumehaso na muziki hapa ye yeah, kwa tumepitia mengi 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 mno kwa kitu kwa kitu kama hicho sikitaki cha wanze ku manage mtu au wanze ku ku, ku uwe sponsor wake alafu uwe na account ambayo ina jina tofauti na la kwake hicho ni cha kwanza mengine yote ni maongezi ni maongezi ya kati ya mimi na ye yeah, yeah. kwa nini umewekeza nguvu kubwa sana kwa dogo kipi ambacho umekiona ndani yake paka umeamua kuwekeza nguvu nini mm, udogo cha kwanza ana kipaji kikubwa kama nilivyokuelekeza toka mwanzo yeah alafu mimi ni mtu fulani hivi ambaye ina ndoto kubwa sana ina ndoto kubwa na siku za baadaye tu kuna plans nyingi ambazo nazitamani kuzifanya hapa kwa hapa kwa mazingira hapa nyumbani natamani hata kuwe chuo ya mziki vyote hivyo ni vitu ambavyo nafikiria hata kuwakusanya watoto wadogo kuwakuza yani kuwe chuo fulani hivi kama chuo cha muziki natamani kwa ni kitu tu ambacho kipo ndani yangu yani moyo tu sio kwamba nina sina kitu chochote ndugu yangu isikongope sina hela si yani sina kitu chochote kinachonisaidia ni connection tu Asante sana kwa time yako lakini pia natamani watie neno lote haya watazamaji wa Lobo Vibe TV kabla ya kufunga exclusive interview. Uh, cha kwanza wote wananitazama na wapenda. Na wapenda sana na wathamini. Lakini tusisahau kwamba nahitaji watu sio mtu watu wa kushirikiana nami kwa ajili ya kumsukuma dogo afike mbali. Hilo tu. Yeah. Sant sana. Aina no. Eh takuja tukutembelee kwa wakati mwingine maana hapa tushapafahamu tutakuwa wageni wako mara kwa mara kuja kucheki maendeleo ya dogo yanaendeleaje na dogo amefikia hatua wa gani. Vizuri sana. Karibuni sana. Ready sana. Yeah. Kazi njema. Asante ndugu yangu. Kazi njema. <laughs>